David X dice, hay un montón de cosas que puedes hacer para mantenerlas a raya. Me encanta cuando una mina te chupa la cola. Hola, soy Germán Mullenberg y en este video vamos a ver el resumen de Sé Impecable, escrito por David X, publicado en el año 2007. Revisé también lo que eran las reglas de David X y me parece que prácticamente era lo mismo que este libro. Así que déjenme en los comentarios si, si no es así. Bueno, este es un libro muy corto, lleno de anécdotas y un estilo directo. Y te dice las cosas de forma sencilla y clara. Me resultó muy interesante porque abarca muchos conceptos de los que están en Models, libro de Mark Manson. Creo que Mark Manson tomó lo bueno de David X y eliminó el resto. Pero como dije, no todo lo de David X es bueno. Se nota que es de otra generación y si no me equivoco es canadiense, pero <risa> en muchas ocasiones parece musulmán. También pienso que la tenía muy clara en lo que es el levante, pero fallaba estrepitosamente en lo que son las relaciones. Ya veremos por qué. En este resumen directamente hago las citas y luego puedo o no hacer acotaciones al respecto. Así que capítulo 1. Te amo. El que ama menos controla la relación. Si quieres controlar la relación, no te enamores de ella tan rápido. Bueno, esto creo que también es mencionado en el hombre racional. La segunda sección del capítulo 1 es, pero ella es tan... ¿Cuál es la diferencia en cómo tratas a una chica 10 versus a una chica 1? ¿Cómo tratas a una 8 versus una 5? ¿Y qué hay acerca de una joven versus una vieja? David X dice, tratarás a todas por igual. Tenés que dejar de pensar en ellas y en lugar de eso pensar en vos. Toda la orientación de psicología de la seducción está equivocada. Si no entiendo mal, esto está haciendo referencia a los pickup artists que generalmente hacían sus estrategias y todas dependían según la puntuación de la mujer. Únicamente te entrena para sobreanalizar y hace que te olvides de la persona más importante en la relación, vos. En lugar de pensar qué quiere ella, pensá sobre lo que vos querés y únicamente vos. Eso te va a enseñar a ser honesto. Así que capítulo 2. Control. Las mujeres nos están probando constantemente. Tan pronto como cedes, perdiste. Fallaste en la prueba. Porque si estás dispuesto a ceder ahora, demostraste que también vas a ceder después. Si cedes ahora, estás haciendo tu vida más difícil más adelante. Tienes que mantener el control, pero no ser controlador. El autor dice que las mujeres solían murmurarle, es siempre como vos querés. A lo que él respondía, me alegra que te acuerdes de las reglas. Luego dice, es mi dirección en la vida y no me importa lo que digan ellas. Yo sé lo que quiero en mi vida y me conozco a mí mismo mejor que a ellas. Mi vida no es una democracia. Ok, acá entiendo que el autor se refiere a tener un marco fuerte, pero tampoco significa ser un dictador en la relación. Las relaciones saludables se dan cuando hay una relación por igual de ambos individuos. Cuando hay una diferencia de poder se tiende a dar conflicto. Esto lo hablo en mis cursos online. Si no hay empatía y respeto, no hay una relación íntima. Y estamos saliendo con alguien que solo se interesa por sí mismo. Entonces si es siempre solo mi modo, voy a terminar o con mujeres sumisas o no voy a tener relaciones duras. O no voy a tener relaciones duraderas. Duraderas. O no voy a tener relaciones duraderas. Una persona con respeto propio no va a tolerar que le estén imponiendo sus reglas todo el tiempo. Bien, la segunda sección. Te entrenaron para ser una mariquita. Decir por favor, sea agradable, compartir tus juguetes. David X dice, cuando salís a conocer mujeres, estás en tierras peligrosas. ¿Quién sabe cómo son esas mujeres? Algunas de ellas tienen sida, algunas de ellas son prostitutas, drogadictas, manipuladoras, ladronas, asesinas, mentirosas, y la lista de mujeres sigue y sigue. Hubo mujeres que me robaron mientras me aba. Me abrieron la billetera y sacaron la plata. Y te van a engañar si tienen media chance. ¿De verdad crees que tu novia no estaría con Brad Pitt si tuviera la posibilidad? Tenés que ser agradable con vos mismo primero. En para mí esta sección se desvía del punto porque lo que entiendo que quiere decir es que no seamos un chico bueno y que nos prioricemos a nosotros mismos, de que no intentemos complacer a los demás o busquemos su validación, lo cual eso está perfecto para mí, pero luego lo justifica diciendo que no seamos buenos con ellas porque no tenemos idea de quiénes son y pueden ser malas personas. Sin importar cómo sea ella, no debería afectar nuestro comportamiento. Y eso lo dice él mismo en la sección, pero ella es tan. Entonces, sin importar quién sea ella, no intentemos complacer a los demás personas por el simple hecho de obtener su aprobación. Seamos amigos. ¿Qué si ella quiere ser amiga? Normalmente quiere decir 
Quédate cerca hasta que encuentre algo mejor. Si su rockstar favorito le invita a salir, pensá qué diría ella. Hoy tengo que ir a la peluquería. Probablemente se haría algo de tiempo para él. La mejor cosa que puedes hacer en esta situación es alejarte de esa mujer. No vas a estar con ella, pero al menos no vas a tener que aguantar su indecisión. David X dice, yo tenía una regla. Si no había estado con ella en la tercera cita, adiós. No había cuarta, ni quinta, ni 17 citas conmigo. Hay únicamente tres golpes en el béisbol. Yo se los decía. Le doy a cada mujer la soga justa para que se cuelgue ella misma. Ella es la que está preocupada por mí. Esto me parece perfecto es demostrar que uno tiene estándares y establece límites emocionales. Demuestra una personalidad fuerte. Entonces es tener reglas y respetar las reglas de las demás personas. Capítulo 3. Zorras. Tenés que balancear un poco a las zorras. Y la forma de hacer es ser honesto con ellas. Decirles la verdad. Decirle que no te importa si está buena. Decirle que tiene suerte de su aspecto porque nadie le hablaría si fuera de otra forma. Y que tiene suerte de que vos le estás hablando porque se está comportando como una zorra. Decir que si no fuera por sus pechos, la gente simplemente le ignoraría porque tiene una actitud de porquería. Una vez que finalmente termines con una mujer así, sexy y zorra, acostate con ella y descartala. Bien, para mí en esta sección habla mucho de David X y creo que es uno de los peores consejos que he leído sobre seducción. Particularmente esta sección habla de una gran inmadurez y resentimiento hacia las mujeres. Lo digo porque si se cruzan con una mujer que les resulta insoportable, por así decirlo, simplemente es alejarse de esa persona y fin. Por este tipo de ejemplos y por muchos otros que da más adelante, eso que fallaba David X en sus relaciones. Bien, la siguiente sección es conservándolas. ¿Cómo mantener una mujer? Dice David X. 1. Es mi tipo de actitud que las mantiene rogándome por más. Ustedes no pueden darse el lujo de ser vagos en una relación. Tienen que tener ese tipo de actitud todo el tiempo. 2. Muchachos, dejen que las mujeres se preocupen por estar lindas. Ellas son buenas con eso. Ser lindos no significa nada. Es como hacer sentir a una mujer lo que importa. Ellas quieren un tipo fuerte. 3. Si crees que una mujer confíe y se enamore de vos, es fácil. Solo decirle que no lo haga. Las mujeres nunca creen lo que les decís. 4. Yo no quiero que vos seas yo. Quiero que vos seas vos. Empezá por ser honesto con vos mismo. Ellas quieren un tipo fuerte que las haga sentir seguras. Tenés que ser mentalmente fuerte y saber qué querés hacer de la vida. También tiene ejemplos muy extraños como el siguiente. David X dice, hay un montón de cosas que puedes hacer para mantenerlas a raya. Me encanta cuando una mina te chupa la cola, porque tiene un poder increíble en la relación. A partir de ese momento, cada vez que una mujer me empieza a molestar, simplemente le digo, una mujer que me chupa la cola no me puede hablar de esa manera. Eso es mucho mejor que un golpe en la nariz. ¿Qué puede decir? ¿Que soy un cerdo? Hey. No era mi lengua la que estaba ahí abajo. En todos estos consejos, en esta sección, exceptuando el cuarto, en mi opinión, pueden ser graciosos, pero no son buenos consejos en absoluto. Capítulo 4. Honestidad, confianza y respeto. David X dice, Y cuando se trata de respeto, yo respeto a una mujer mucho. Y siempre, si le pongo la mano en el muslo y ella dice no, la saco inmediatamente. ¿No querés mi mano en la pierna? Está bien. Yo no jodo con vos. Si ella dice, no quiero estar con vos, yo dejo de buscarla inmediatamente para siempre. Acá hago una aclaración porque me parece que es importante. En esta parte creo que el autor intenta remarcar por qué él es respetuoso con las mujeres. Sin embargo, el libro está repleto de ejemplos de por qué él no es respetuoso con las mujeres. Y lo veo como una contradicción. Es como que yo diga que soy respetuoso con las mujeres porque no he violado a ninguna. Siento que el autor asume ciertas virtudes que no se ven reflejadas en el libro. Entonces me parece importante ser honestos con nosotros mismos en ese sentido. Y por otra parte, la honestidad es el norte de la seducción y me parece ser lo más difícil de enseñar. La gente dice honestidad, ok, entendí, ¿y qué más? Y después quieren escuchar el próximo opener o estrategia. No trabajan en aprender cómo integrar la honestidad en sus vidas. Cuando empezás a desarrollar más y más la honestidad con vos mismo, vas a empezar a sentir mejor, y cuando te empezás a sentir mejor, las mujeres lo notan. No vas a creer las respuestas que vas a tener de ellas. El tema de la honestidad me parece perfecto, y le doy toda la razón de que tiene un efecto muy poderoso sobre las personas en general. Por ejemplo, en un bar, acercarte a una mujer y decirle, me encantaste y te quiero conocer, creo que es una de las mejores cosas que se pueden decir. En lo que pongo un poco de duda, 
es al criterio de honestidad que tiene David X. Él da como ejemplo que tenía entre 3 a 7 parejas y en ese entonces la gente le preguntaba si le decía a sus novias de las otras mujeres. Él dice que descubrió que ellas nunca le creían cuando les decía la verdad, así que le da igual porque ellas se autoengañaban. Si ellas le preguntaban qué había hecho la noche anterior, él respondía, salí con otras chicas. Ellas les respondían, ¿sí? ¿En serio? ¿Qué hiciste anoche? En mi opinión hay una manipulación de la verdad en sus ejemplos. Si vas a decir la verdad de una forma en que no te van a creer, no estás siendo honesto. Si sos ambiguo o si no sos claro con tus mensajes, no estás siendo honesto. Lo digo porque ser verdaderamente honesto es un ejercicio diario. Entonces, ¿qué tan honestos somos con las cosas que nos hacen sentir incómodos? Esta es una apreciación mía, pero creo que le iba muy bien en ser honesto en un modo sexual con las mujeres, pero en la intimidad me genera duda de cuán honesto podía llegar a ser. Digo esto también por ejemplos que da después. Siento que hay una doble moral. Me baso también en lo que leo del libro, ya que no conozco ni a David X ni conozco su vida privada. Así que también puedo estar equivocado. Así que el siguiente, dos reglas, no 200. Creo que esta hace referencia a los pickup artists, que bueno, todo el modelo M3 eran muchísimas reglas. Entonces, regla número uno, a quién le importa lo que ellas piensen. Y regla número dos, son la persona más importante en la relación. Entonces, uno, si no te importa lo que ellas piensen, puedes dejarte ir y pasarla bien. Cuando tratas de levantarte a una chica, no importa lo que hagas, solamente podés ganar. No puedes tener menos que cero. Si te importa lo que ellas piensen de vos, entonces no puedes ir muy lejos. Si no puedes ser honesto y sincero acerca de lo que vos querés, no puedes tener éxito con las mujeres. Y dos, si crees que sos la persona más importante de la relación, empieza a tomar responsabilidad por tu propia vida. Te forzas a ser fuerte, decisivo, honesto y congruente. Lo que decidas es cosa tuya. No te estoy diciendo que seas como yo, te estoy diciendo que seas vos. Y hasta acá todo perfecto, pero después da el siguiente ejemplo. Simplemente mira la transformación increíble que va a ocurrir en una mujer cuando la tratas de esta manera. Ella es preciosa, tiene pintalabios rojos, pantalones apretados, así le puedes ver la entrepierna y deja sus tetas colgando afuera para que todos vean. Ahora mira lo que pasa cuando alguien como yo se acerca y dice Pero qué buena que está, ¿cuánto le sale a un hombre dormir con vos? Y ella se va a enojar mucho y va a decir, no soy una prostituta. A eso le contesto, bueno la verdad me engañaste, en serio que te comportas como una. Cuando le decís eso, se quedan sin palabras. Sos el único tipo que se acercó y le dijo prostituta. El resto lo pensó, pero estaba muy asustado para decírselo. Ahora ya sé lo que estás pensando. <ríe> Yo creo que no. Tenés miedo de decir este tipo de cosas a las mujeres. Ahí vas, estás tratando de pensar por ella otra vez. ¿Pero qué va a pensar ella? ¿A quién le importa? Deja de preocuparte porque te rechacen. Sé despiadado. Bien. <risa> Está muy bien perder el miedo de decir lo que uno quiera a una mujer o a un hombre. Pero igual de importante, y esto es uno de los valores de David X remarca, es el respeto. Entonces tenemos que encontrar el balance entre estas dos cosas. No podemos decir lo que se nos ocurra porque consideramos ser más honestos de esa manera. Podemos ser muy desubicados y pasarnos de la raya con la otra persona. Hay que usar nuestro criterio e inteligencia para saber en qué contexto podemos decir o hacer ciertas cosas. Y lo cual pienso que a David X le falta. Seducción. Los consejos que dan seducción son... Un montón de tipos me preguntan cuándo debería llamarla y la respuesta siempre va a ser cuando se te cante. A veces yo la llamo al momento, a veces no la llamo nunca. A veces la llamo la misma noche, a menos que esté con otra. Aunque a veces también cuando estoy con otra. Y después habla del contacto visual. Tenés que hacer contacto visual, tenés que ser halagador. Y es mejor para ella saber que estás haciendo contacto visual y saber que la deseas. David X dice, a la primera regla del contacto visual es mirar lo que vos quieras. Si quieres mirarle las tetas, entonces mirarle las tetas. ¿Tiene una linda cola? ¿Te calienta su entrepierna? Entonces mira ahí, no puedes tener miedo de ella, ella no quiere un mariquita. Y si ella te ve mirando fijo, empieza a murmurar, déjalas. Cuando una mujer te dice que no le mire las tetas, yo miro más fijo. No me importa lo que piense ella. ¿Por qué se puso esa ropa tan apretada? ¿Así yo no la miro? Miro lo que quiero ver, y si no le gusta, me puede besar la cola. Soy un hombre, 
Se supone que me excitan las mujeres hermosas. No mirarlas es un insulto. Es exactamente lo mismo que la sección anterior acerca del respeto y del contexto. David X es simplemente un cavernícola suelto. Conclusión. Creo que prácticamente dije todo lo que tenía que decir. Creo que es importante discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Y creo que este libro tiene muchas cosas correctas, así como muchas otras incorrectas. Espero que hayan disfrutado del resumen y nos vemos en el siguiente. Gracias por quedarse hasta el final.